ശബരിമല സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വിവാദം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു വെർച്വൽ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ദർശനം നടത്തുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ വെല്ലുവിളി ഭക്തരുടെ പേരിലാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണയും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ശബരിമല ഒരിക്കൽ കൂടി രാഷ്ട്രീയ പോരിന്റെ കേന്ദ്രമാകാൻ പോകുന്നു സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ടെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് പിൻവലിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പലതും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അതിന് തയ്യാറാകുമോ അതോ മുൻപ് കണ്ട പോലെ കടുംപിടുത്തം തുടരുമോ ഈ വിഷയമാണ് മുഖാമുഖത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സി പി ഐ എം നേതാവും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ കെ അനന്തഗോപനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ രാഹുൽ ഈശ്വറും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു മുഖാമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും സുവർണാവസരമോ ശ്രീ കെ അനന്തഗോപൻ അഡ്വക്കേറ്റ് രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്നിവരാണ് തത്സമയം ചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ കെ അനന്തഗോപൻ ഇപ്പൊ താങ്കൾ മുൻപ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പദവിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എന്നത് താങ്കളുടെ സി പി എം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവുമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട എന്ന നിലപാട് പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശബരിമലയോ അമ്പലമോ പള്ളിയോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരിന്റെ വേദി ആകരുത് രാഷ്ട്രീയമായ തർക്കത്തിന്റെ സ്ഥലമല്ല ഒരിക്കൽ ശ്രീ കുമ്മൻ രാജശേരൻ പറയുകയുണ്ടായി അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ വെളിയിലോ ആണ് നമ്മൾ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എല്ലാം അമ്പലത്തിലോ പള്ളിയിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തര് മാത്രമാണ് എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ പത്തനംതിട്ട എന്നും ഇപ്പൊ മാനന്തോവാൻ സാറിന് ഒരു ഒരു വിശ്വാസികളെ അനുകൂലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പത്മകുമാർ സാറിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ാണ് വലിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാം വലിയ വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമാണ് ഹരിവരാസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ശിക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം വരെയാണ് അത് തുറക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കോടിയിലധികം നമ്മൾ ഒരു കോടി നാല് കോടി എന്നൊക്കെ വെളിയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം ഫുട്ബോൾ ആണ് ശബരിമലയിൽ ഓരോ വർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മണ്ഡല മകരക്ക് കാലത്താണ് ഒരു പീക്കായി വരുന്നത് എൺപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കിയാൽ തവണ മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ നാലേകാൽ ലക്ഷം വരെ ആൾക്കാർ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗിൽ അവിടെ എത്തുന്നു എന്നാണ് പല റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നാലിലൊന്ന് ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ദർശനം കിട്ടിയില്ല അവര് ദർശനം കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോകില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്താൽ അവിടെ സംഘർഷം സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നു വരാം ശ്രീ അനന്തഗോപൻ കേൾക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ശ്രീ കെ അനന്തഗോപൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട എന്ന നിലപാട് സർക്കാർ മാറ്റണം എന്ന സമ്മർദ്ദം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചെലുത്തണം എന്ന ആവശ്യം അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം എടുക്കുന്നു ശബരിമല തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് വഴിയാണ് നടത്തി വരുന്നത് ആ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് കേരള പോലീസായിരുന്നു എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് തന്നെ ആ കാര്യം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലത്തും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലത്തും എല്ലാം വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ഉള്ള ബുക്കിങ്ങിനോടൊപ്പം സ്പോക്കിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കണമെന്നത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അത് പലവിധത്തിലും നമ്മുടെ തീർത്ഥാടനം സംതൃപ്തികരവും സമാധാനപരവുമായി നടത്താൻ അനുവാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇടയായ സാഹചര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുഖാമുഖം തുടരുകയാണ് ശ്രീ അനന്തഗോപൻ നേരത്തെ താങ്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിനൊരു മറുപടി ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം തിരുത്തണമെന്ന് 
സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിന്നെ ജില്ലാ നേതൃത്വം അത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത് ഇനി മറുപടിയായിട്ട് പറയേണ്ടത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ് പക്ഷേ അതേ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ എനിക്കുള്ള അഭിപ്രായം ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിനായി എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദർശനം അനുവദിക്കണം അതിനുള്ള സൗകര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് രൂപപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായാൽ മതിയാവും ഇതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് സ്ത്രീ പ്രവേശന കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ തീർത്ഥാടനം അലങ്കോലപ്പെടുത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാരാണ് വളം വെച്ച് കൊടുത്തത് ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാരാണ് വളം വെച്ച് കൊടുത്തത് വിവാദത്തിൻ്റെ വേദിയാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അത് ഒരിക്കലും ശരിയായ കാര്യമല്ല അത് വളം എൺപതിന് എൺപതിനായിരം ആളുകൾക്കും പ്രവേശിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ പരസ്പരം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എൺപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്തായാലും അവിടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ എത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി മുൻകൂട്ടി അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് നടത്താത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികതകൾ കണക്കെടുത്ത് അത് എന്താണ് അതിന് പരിഹാരമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുകയുണ്ട് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പോരുള്ള വേദിയാക്കരുത് എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ നാവിലേക്ക് ഈ സരസ്വതി വിളങ്ങാൻ വെച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് കേട്ട് കാണുമല്ലോ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് നടത്തി തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് കയറും വെർച്വൽ ബുക്കിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കയറും അങ്ങനെ എത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭക്തരെ അവിടെ കയറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരാൾക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ സുരേന്ദ്രൻ ആയുധം കയ്യിൽ കൊടുത്ത ആളുടെ പേരെന്താണ് അല്ല ആയുധം കയ്യിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി അത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ അസംതൃപ്തിയും അസമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ സംശയമെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ശബരിമലയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡും ഗവൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ എത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ചേർന്ന് അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത അവലോകന യോഗത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ വാക്കാകേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട എന്ന തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളിയുമായി രംഗത്ത് വന്നത് അപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്ത അവസരം സുരേന്ദ്രൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു കക്ഷികളുമില്ല ശ്രീ അനന്തഗോപൻ അല്ല അതിനിടെ പല കക്ഷികളുണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പ്രതിപക്ഷം എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷം എന്താ പറഞ്ഞത് പാർട്ടികളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലല്ലല്ല പ്രതിപക്ഷം എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞത് ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഇന്നിപ്പോ ഈ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണത്തിന് ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് അങ്ങേക്കറിയുമോ അവിടെ ഒരു സമര കേന്ദ്രമാക്കാനോ പ്രക്ഷോഭത്തിനോ യു ഡി എഫ് ഇല്ല കോൺഗ്രസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് നേരത്തെയും അവര് മാതൃകാപരമായി ഇത്തരം നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ല തീക്കൊള്ളി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ആർക്കാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പിണറായി എന്നും അതുകൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് എന്ന് തന്നെയല്ലേ സ്ത്രീ സ്ത്രീ പ്രവേശന കാര്യത്തിൽ ഇതേ നിലപാടല്ലേ പിന്നെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ചത് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാവണമല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുക അവിടെ സമര കേന്ദ്രമാകരുത് ഭക്തരുടെ വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെടാതെ പരിരക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹത്വജനങ്ങൾ ആദ്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വേണ്ടേ അല്ല മേണുജി വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം പോലെ അല്ല ഈ വിഷയം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം ശബരിമലയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫൗണ്ടേഷണൽ ഐഡിയ ആയ കോൺസെപ്റ്റ് ആയ നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കുറെ കൂടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെ
ഇഷ്ടമാണോ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അനന്ത് കുമാർ സാറിന് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടവും ബഹുമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് പേര് സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ വറീഡാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കാൻ പലരും വരുന്ന ആൾക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ദർശനം കിട്ടില്ല എന്നൊരു ടെൻഷൻ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങിന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ലക്ഷം പേര് വരെയാണ് വന്നത് ഇത്തവണ അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് ആൾക്കാർ വന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ലക്ഷം പേർ അങ്ങനെ വന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും ഇവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നാ പറയണേ ഒരു കാര്യം ഈ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് കൂടെ അനുവദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗിലേക്ക് മാത്രമായി കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും വെർച്വൽ ബുക്കിംഗിലേക്ക് ആളുകൾ പോകില്ല എന്ന് അതിന്റെ തെളിവായി അദ്ദേഹം കണക്കുകളും നിരത്തുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നില് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷമായി ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇളവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആറ് ലക്ഷമൊക്കെ ആകും അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ് പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ആശങ്ക അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് വേണുജി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ തെറ്റില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുമ്പേ ഇതിന്റെ അവയർനെസ് കൊടുക്കണ്ടേ ഓൾറെഡി മണ്ഡല പകരവിളക്ക് കാലം തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും തീർത്ഥാടന കാലത്തിന് ഒരു മാസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇപ്പോഴാണോ കുറെ കൂടെ മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയല്ല രണ്ട് ഒരുപാട് പേർ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കർണാടക എന്ന് വരുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഡിജിറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വരുമ്പോൾ ദർശനം കിട്ടില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം വരും അതായത് ഈ നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു ഇരുപത് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് ദർശനം കിട്ടില്ല ഇനിയും കിട്ടുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗോ ഇനിയും വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഡിവോട്ടി മാനേജ്മെന്റും ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റും വേണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും ദർശനം കൊടുക്കണം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒരു ബഫറ് മനസ്സിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സംഘർഷങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ സർക്കാർ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആകണം ഈ വിഷയത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭക്തേന സംഘങ്ങളെയും കേൾക്കണം ഇനി ഒരു വിഷയം കൂടെ പറയാം ഞാനങ്ങ് തുറന്നു പറയാം പലപ്പോഴും ഈ ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അമൃതാനന്ദമയും മടത്തെയും ആർ എസ് എസിനെയും സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരെ ആരെ അകറ്റി നിർത്താതെ ഇവരെയും കൂടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ അന്നദാനത്തിന് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് കൊടുത്താൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ആരെയും നല്ല രൂപത്തിൽ നടന്നു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് എന്ന് തന്നെയാണോ അങ്ങ് കരുതുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത്തരമൊരു ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണമല്ല നടത്തുക അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണം സുരക്ഷയാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കൂട്ടുത്തരവാദത്തോടെ നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ല അല്ല വേണുജി ഒരു കാര്യം ശ്രീ സുരേന്ദ്രൻ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മാത്രമായി എഴുതായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എനർജൈസ് ചെയ്തു ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എഫേർട്ട് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു അത് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് വലിയ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് രണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി പ്രതികരിക്കുന്ന ആളാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതികരണ രീതി ഓരോന്നാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഭക്തർക്ക് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഭക്തർക്ക് സുഗമമായി കാര്യങ്ങൾ പോകണം കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വേദനയും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ വിജയിച്ചു ആ പ്രക്ഷോഭത്തിലെങ്കിലും വിധി വന്നില്ലെങ്കിലും വിജയിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഗവൺമെന്റ് എന്ന ഈ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതയെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിലെ രാഷ്ട്രീയ ലാക്കാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്നത് പോലെ സതുദ്ദേശമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പറയേണ്ട എന്താണ് സർവകക്ഷി യോഗം ഈ പറയുന്ന സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂട്ടായ ഒരു യോജിപ്പോടെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമായി എത്താം അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് അതല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പറ്റും അല്ല ഇനിയാണെങ്കിലും സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ സാർ അടക്കമുള്ള വളരെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ രമേശ
പത്ത് രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഡർ കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കോടതി കയറുക അപ്പൊ പിന്നെ അത് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുക ഇതൊക്കെ എന്ത് ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി ഈ ശബരിമലയെ മാറ്റാനുള്ള ഓരോരോ നടപടികൾ ഒന്നുകിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ കാന്താര സിനിമയുടെ അവസാന മനോഹരമായ രംഗമുണ്ട് അതിൽ വനം വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ദേവസ്വം ഭക്തർ അവിടുത്തെ ആദിവാസി സമൂഹം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് ഹാർമണൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന സന്ദേശത്തോടെയാണ് നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതേപോലെ വനം വകുപ്പ് വേണം ദേവസ്വം വകുപ്പ് വേണം പോലീസ് അയ്യപ്പന്മാർ വേണം ഭക്തജന സംഘടന വേണം അവിടുത്തെ തന്ത്രിമാരും മേൽശാന്തിയും വേണം ദേവസ്വം ബോർഡ് വേണം മന്ത്രിസഭ വേണം ഇപ്പം ജയകുമാർ സാറൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി ജയകുമാർ സാറൊക്കെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അത് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ കുറെ കൂടെ ഒരു ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ഒരു നയപരമായ വൈദിക്തത്താൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയണം അതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു മുൻകൈ എടുക്കണം ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് അതിന് മേൽക്കൈ എടുക്കേണ്ടത് കാര്യം അവരുടേതാണല്ലോ ഭരണമുള്ളത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ കുറെ കൂടെ പോസിറ്റീവായി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിളിച്ചിരുത്തണം ദേവസ്വം ബോർഡെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം തുറന്ന് പറയാം കാര്യം വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഹിന്ദു പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്യ സംഘപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അടക്കം അവരെ എവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരുടെ അന്നദാനത്തിലുള്ള സ്പേസ് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പരിഭവങ്ങളും മറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കഴിവാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ കഴിവാണ് വിശിഷ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കൂടെ കഴിവാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുമെന്നാണ് എന്റെ താഴ്മയായ അഭ്യർത്ഥന ശരി ശ്രീ കെ അനന്തഗോപൻ ഇവിടെ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ആവർത്തിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സമന്വയത്തിന്റെ സാധ്യത തേടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ അന്നദാനത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പരിവാർ സംഘടനകളൊക്കെ പരിഭവിച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വർ പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ അവർക്ക് കഴിയാത്തതിന്റെ പരിമിതി അവർ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ തീർപ്പാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാതെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരു സമന്വയത്തിന്റെ സാധ്യത തേടാതെ പോയോ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കർമ്മസമിതിയൊക്കെ വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അതൊക്കെ തന്ത്രിയുമായിട്ടൊക്കെ കൂടിയാലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒരു നിരാകരണ ത്വര കാണാനുണ്ട് ഈ മറ്റാളുകളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും തോന്നുന്നത് വലിയ വിശാല മനസ്സോടെയൊക്കെയാണ് നല്ല വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചത് എങ്കിലും ആധികാരികമായി പറയുന്നു ആധികാരികമായി പറയുന്നു എന്ന ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിച്ചതല്ലാതെ സമ്പൂർണമായി അവ്യക്തത നിലനിർത്തിയാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് ശ്രീ അനന്തഗോപൻ ശബരിമലയിലെ അന്നദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് സംഘടനകളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് ദേവസ്വം ബോർഡല്ല ഗവൺമെൻറ്റുമല്ല കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയാണ് അത്തരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് മറ്റാർക്കും അന്നദാനത്തിനുള്ള അവസരം അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിന് അനാവശ്യമായ പണപ്പിരിവുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മറ്റ് സംഘടനകൾ അന്നദാനം നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാനിടയായത് അത് തിരുത്തലിന് വിധേയമാകാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തൽ വിധേയമാകുന്നതിൽ തെറ്റുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം പോലും പിന്നെ അന്നദാനം നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതവർ അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് മാത്രം അനുവാദം ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ ആ അനുവാദമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം കാരണം അത് നടക്കാതെ പോയി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ രാഹുൽ ഈശ്വര പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു സമന്വയത്തിലൂടെ ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക ഗവൺമെൻറ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു തിരിക്കട്ടെ വെർച്വൽ ക്യൂ ഇത് വെർച്വൽ ക്യൂ മതി സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വേണ്ട പക്ഷേ ആ അത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞ് അത് തിരുത്തലിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള ഒരവസരം അത്തരമൊരു അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളുമായി രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഭൂഷണമാണോ എന്നതാണ് പ്രധാനമായും കാണേണ്ട അതിനേക്കാൾ ഭൂഷണമാണ് ക്രമീകരണങ്ങളെ പറ്റിയും ആലോചിക്കുമ്പോ
ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തിരുത്തി കയറി വന്നവരാണ് പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിവേകശൂന്യമായ നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ അങ്ങനെ അവരെയും ബി ജെ പിയും കൂടെ ഒറ്റ മുഖത്തിൽ കെട്ടണ്ട അവരിപ്പോഴും വിവേകപൂർവമായ നിലപാട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ചില ആരോപണങ്ങളുണ്ട് പിണറായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തരം പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിന് കൂടി ഇടവരുത്തുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോ ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഏതാണ്ട് വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് കഷ്ടമല്ലേ അത് ഒരു ഒരു ശരിയായ രീതിയാണോ അതിന് പൊതുവായി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിലും പൊതുവായി എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലെന്ന് കാണുന്ന പക്ഷം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്താനും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താനും കഴിയുന്ന മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അനുദോൻ സാറേ ഒരു സബ്മിഷൻ ഞാനും വാസു സാറും കൂടെ ഇന്നലെ ഒരു ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം വാസു സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ശക്തമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കാലത്തും അദ്ദേഹമാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പത്മകുമാർ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വാസു സാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വാസു സാർ അടക്കം വരുന്ന ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഈ തീരുമാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടക്കം സ്വരം ഭക്തരുടെ കുറെ കൂടെ കേൾക്കണമെന്നാണ് അപ്പൊ ശബരിമല ഈ മാനേജ് ചെയ്തവർക്ക് നല്ലൊരു കീ അതായത് അവിടെ തഴക്കവും പഴക്കവും ഉള്ളവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ എന്താ പറ്റിയത് പോലീസുകാർക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ പോലീസുകാർ വന്നില്ല അപ്പം പോലീസ് അയ്യപ്പന്മാർ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാര്യം മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ കയറ്റിയ ചരിത്രം വരെ ഉണ്ട് അതായത് മിനിറ്റിൽ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ വൺ ട്വന്റി ആൾക്കാർ വരെ കയറുന്ന അവസരമുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് എയ്റ്റി ടു നയന്റിയിൽ നിൽക്കുക അപ്പം കുറെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയവരും ഇതൊരു നയചാതുര്യത്തോട് കൂടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന അന്നദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായത് എന്നത് അങ്ങ് മനഃപൂർവ്വം മറച്ച് വെക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ധാരണയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായി അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല മുമ്പേ അതിനെതിരെയുള്ള പൊസിഷനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദേവസ്വത്തിന്റെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയും നിലപാടുകൾ ഇവർക്കെതിരെ കുറച്ച് അല്ല ഹൈക്കോടതിയിലെ ആ തീരുമാനത്തിന് മുമ്പുള്ള സത്യവാങ്മൂലങ്ങളും നിലപാടുകളും പൊസിഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും ഹൈദരാബാദ് തെലുങ്കാന തെലുങ്കാന പിന്നെ കർണാടക തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട് അതേപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ധാരാളം സംഘടനകൾ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും അന്നദാനത്തിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിലുള്ള സാമ്പത്തികം ശ്രീ കെ അനന്തഗോപൻ ഇവിടെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് അതടക്കം ഇപ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്ന പല നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെ അവരെ കയറ്റിവിടാൻ പതിനെട്ടാം പടി കയറ്റിവിടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്യൂ നീളില്ല കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ ദർശനം എന്നത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അത് എൺപതിലേക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറുപതിനും എൺപതിലേക്കും ഒക്കെ താഴുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ആരൊക്കെയോ സൃഷ്ടിച്ചു ആ കാര്യത്തിലൊരു പരിശീലനം ഇവിടെ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ചുമതലപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമോ ദേവസ്വം പ്രശാന്ത് അതൊന്നും കേട്ടില്ല അതൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ പിന്നീട് വരുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങിൽ മാത്രം നിൽക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല ഈ കുമ്മനമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുമ്മനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എതിർത്ത് കളയാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ പടികയറ്റിയ മുമ്പത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടത്താവളങ്ങളായി എരുമേലി പന്തളം നിലയ്ക്കൽ പമ്പ ഇവിടങ്ങളിലെ പാർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ വിരിവെപ്പ് അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ക്യൂ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം അവസാനിക്കും പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി നിലയ്ക്കൽ പമ്പ സന്നിധാനം യാത്ര ഒരു പൊതുധാരണയോടുകൂടി ക്രമീകരിക്കുക അങ്ങനെ
ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് കാര്യക്ഷമമാക്കിയാൽ ഈ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പതിനെട്ടോളം ഹാളുകൾ ഒരു ഹാളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് ഇതുവരെയും നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം അത് ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന പോരായ്മ നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ പോരായ്മ പരിഹരിച്ചാൽ വലിയ തോതിൽ നമുക്ക് ക്രൗഡ് മാനേജ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാകും പിന്നെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോട് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ്റി രൂപ പേരെ കയറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാരണവശാലും സാധ്യമാവുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം അവിടെ പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവർ വരും പിന്നെ അംഗവൈകല്യമുള്ളവർ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അല്പം അതിനായി അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമയതാമസം ഉണ്ടാവും എൺപത് ആളുകളെ കേ കയറ്റിയാൽ തന്നെ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പോൾ ദർശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത് മിനിറ്റ് ആ ആയിരത്തി എൺപത് മിനിറ്റിൽ എൺപത് പേരെ വെച്ച് കയറ്റിയാൽ തന്നെ എൺപത്തി അയ്യായിരം ആളുകളെ കയറ്റാൻ കഴിയും അപ്പം പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് മതിയായ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ എൺപതിൽ താഴേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി ഈ ഭക്തരെ കയറ്റുന്നതിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ ക്യൂ പതിനേഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ആളുകൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക ഈ തലകറങ്ങി വീഴുക ചില ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പമ്പയിൽ എത്തിയായി മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ചില ആളുകളാകട്ടെ ഇരുമുടിക്കെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കണ്ടതല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ആളുകൾ എത്തി അന്ന് പാർക്കിങ്ങും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതിയോ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയോ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ആളുകൾ എത്തി അന്ന് കുറേ പ്രസൻറ്റുകളുണ്ടായി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി പരമാവധി വന്നാൽ ഈ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറായി കുറേ ലിമിറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക തരത്തിലേക്കുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത്രയൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും എൺപത് പേരെ വെച്ച് പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ വന്നാൽ എട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നേരിട്ട് മറുപടി പറയൂ എൺപത് പേരെ മിനിറ്റിൽ കടത്തിവിടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ സന്നിധാനത്ത് എന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറുപത്തഞ്ചും എഴുപതുമായി എന്നുള്ള പരാതി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് അത്ര പരിചിതരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരല്ല അവിടെ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും ആ അന്ന് ഉയർന്നു വന്നതായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ എല്ലാ ചുമതലക്കാരൻ എന്നിരുന്നാലും അന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഒട്ടും പിന്നെ ആശാസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഈ അറുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ എഴുപത് അല്ല സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പിന്നെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ എല്ലാവരും സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്തും പല സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്നെ പമ്പയിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ് വെച്ചത് അപ്പോൾ സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് വേണ്ട എന്ന ഒരു നിലപാട് പൊതുവിൽ അയ്യപ്പന്മാരെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഇടയാകും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടിയാണ് രാഹുലിലേക്ക് വരാം ശ്രീ അനന്തകോപൻ താങ്കൾക്ക് തുടരാം പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ തവണ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ലേ ഈ സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങിനകത്ത് നിയന്ത്രണം വരുത്തിയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞതുപോലെ പോലീസുമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ഏറ്റുമുട്ടൽ അതൊരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആളുകളെ എന്നാൽ പിന്നെ കയറ്റിവിടാൻ അനുവദിക്കുക അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പി എസ് പ്രശാന്ത് പറയായിരുന്നു ഇരുപതിനായിരത്തിന് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കയറുകയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്ട് ബുക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി പാസ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആധികാരിക രേഖകളൊന്നും പരിശോധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതല്ല
ശ്രീനാഥോപൽ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് സാർ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ തീരുന്നതല്ലോ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ടാവില്ല അത് അത് അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ പരിഹൃതമാകുന്ന പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അവിടെ ഈ പിന്നെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിന് വ്യക്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി പിന്നെ രേഖകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നെ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് നടത്തുക സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്തെങ്കിൽ മതിയാവും അതല്ലാതെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് അനുവദിച്ചാൽ വലിയ തോതിൽ ആളുകളൊക്കെ വരും വിശ്വസിച്ചു വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്നവരോ അവരോട് നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടില്ല തിരിച്ചു പോകാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ശ്രീ പ്രശാന്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന നയപരമായ നിലപാട് ഞാൻ കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും എൻഷുർ ചെയ്യുമെന്നെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്രഖ്യാപിത സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് ആണ് നിലപാടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് ഇല്ല രാഹുലേശ്വർ ധാരാളം ആളുകൾ വരില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ധാരാളം ആളുകൾ വരില്ലേ അല്ല നമ്പർ ലക്ഷങ്ങളിലേക്കാണ് ആ നമ്പർ ആയിരങ്ങളോ പതിനായിരങ്ങളോ അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ നാല് ലക്ഷത്തിൽ പരവെന്ന് പറയുന്ന കണക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് വന്നാൽ പോലും ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞത് അവിടെ മാലയിട്ട് വ്രതം നോക്കി വരുന്ന ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തന് പോലും ദർശനം കിട്ടാതെ നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എല്ലാവർക്കും ചെല്ലാൻ കഴിയുന്ന അവസരം തന്നെയാണ് ഇവരിന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയെന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി കൂടെ തരികയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഇത് ജനുവിനായിട്ട് ഏത് താത്വികമായ ഒരു വിഷയമാണ് സർക്കാർ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും ഉചിതമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നം പറയും എന്താണെന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നില്ല അതായത് ഇനിയും സ്പോട്ട് ഇപ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അനന്ത് ഭവൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് കൃത്യമായൊരു ഒരു നിയതമായ പാത ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കൃത്യമായ കണക്കുണ്ടാകും ആര് വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് പൂർണ്ണമായി നിരാകരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടില്ലേ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ക്രോസ് ഒക്കെ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അന്നദാനത്തിന്റെ വിഷയം വന്നത് അന്ന് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘപ്രസ്ഥാനമാണ് കുമ്മനം ചേനൊക്കെ നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മനം ചേനന്റെ ശക്തി ഉള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഉള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവർക്ക് എതിരായ ഒരു നിലപാടാണ് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത് ടെക്നിക്കലി ഹൈക്കോടതിയാണ് തീരുമാനം എടുത്തെങ്കിലും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ നേരത്തെ കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമോ തർക്കമോ വന്നാൽ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാകും ഒരു സമന്വയം സംസാരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാരെയും സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു നയമായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്ന് രണ്ട് എന്താണ് ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് രാഹുൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ ഇനി മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുൻകൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ എന്ന് അത് ശരിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ മുപ്പത് ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അമാന്തം കാണിക്കുന്നില്ല ദേവസ്വം കൂടെ ഒന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം പ്രശാന്ത് പറയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ പോയി കണ്ടു ഇനി ആന്ധ്രയിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണത്തിന് സഹായകമാകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി രാഹുൽ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ കണ്ടതിന്റെ തലേ ദിവസത്തെ ഒരു അനുഭവം ആ ദേവസ്വം മന്ത്രി പി എസ് പ്രശാന്തമായി പങ്കുവച്ചു കേരളം എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറീന ബീച്ചിൽ ഒരു എയർ ഷോ നടന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം പേർക്കാണ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് വന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേർ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു അവിടുത്തെ ആ ബഹളത്തിൽ ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റ്
ആ മൂന്ന് ലക്ഷം പേര് വരെ അവിടെ വൈകുണ്ട ഏകാദശിക്ക് വന്നതായ കണക്കുണ്ട് റെഗുലർ അമ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പൊ ശബരിമല സീസണൽ പിൽഗ്രിമേജ് ആണ് അവിടെയാണ് ഈ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്കും വ്യത്യസ്ത ഒരു പാറ്റേൺ വേണം പക്ഷെ കുറെ കൂടെ പ്രൊഫഷണലായി സയന്റിഫിക്കലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് ആ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന എക്സ്പേർട്ടുകളെ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാരെ മുൻ ദേവസ്വത്തിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഒരു നല്ല കമ്മിറ്റി എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അത് മെച്ചമായി പോകും അവസാനമായി ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ശ്രീ കെ അനന്ത ഗോപൻ ഈ തീർത്ഥാടന കാലം സുഗമമാകുന്ന സംവിധാനമാണോ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങേ ആ കാര്യത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ഒരു ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അങ്ങേക്കുള്ള വ്യക്തത എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു അയ്യപ്പ ഭക്തനും സ്വാമി ദർശനം ലഭിക്കാതെ തിരികെ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പിന്നെ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തത വ്യക്തമായ ധാരണകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാളല്ല അവിടെ വരുന്ന ഇതിപ്പോൾ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള രാഹുൽ ഈശ്വര് പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായ അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങും വെർച്ച് പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവേശനം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതും പിന്നെ കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാവണം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് പറയാനുള്ളത് അന്നദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എടുത്ത നിലപാടാണ് ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് കേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അന്നദാനത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ത ലക്ഷങ്ങളാണ് അവിടേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് വളരെ നന്ദി മുഖാമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ കെ അനന്തഗോപൻ അഡ്വക്ക